修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。一觉醒来，好闺蜜的老公陈军死在了我的床上。看着对面那张陌生的脸，我瞬间吓得尖叫一声，从床上连滚带爬跌落在地上。这时，我老公张许和闺蜜周慧从外面冲进来，周慧拼命撕扯、拍打着我的头发。声嘶力竭地控诉我：“李英，你对得起我吗？我把你当成最好的闺蜜，你居然勾引我老公，我打死你这个下贱不要脸的狐狸精！”我急忙挣扎，不停地向他摇头：“你听我解释，我没有。”见周慧情绪激动，我只能转向老公张许辩解：“老公，你相信我，我也不知道这是怎么回事。”我跟陈军私底下都没联系过，我怎么会勾引他呢？这其中肯定有什么误会。张许恶狠狠地瞪了我一眼，伸手把床上还躺着的陈军翻过身来，瞬间他的脸色变得更加难看。陈军死了，我一下子呆立在原地。十什么？陈军死了，我闺蜜的老公死在了我的床上，我头皮发麻，大脑一片空白。面对这种情景，不知道该怎么办才好。周慧则痛哭流涕地扑在床沿边，撕扯着陈军的光膀子：“你这个杀千刀的，背着我偷女人，还偷到我闺蜜头上，你怎么对得起我？现在连自己的命都搭进去了！”我跌坐在地上瑟瑟发抖，望着陈军那张惨白青黑的脸，感觉脊背都在发凉。我仰起头，抓着张许的裤腿，拼命的哀求：“老公，你相信我，我没有出轨。不信，你检查我的手机。”周慧冷冷一笑，拽着我的头发，把我拖到客厅的矮桌上，将一部手机狠狠地拍在上面：“检查手机？你以为我跟张许是怎么发现你俩私情，赶过来抓奸的？那是陈军的手机。”我哆嗦嗦地打开了屏幕，入眼看到的却都是我跟陈军不堪入目的照片。画面中，我躺在床上，缩在陈军的怀里，摆出各种姿势，看那些照片的穿着和细节，还不是同一天拍的，最起码有好几个月时间了。我一时间哑口无言，只能摇着头看向张许。我确实跟陈军没关系。咱们结婚这么多年，你应该知道我的为人。这些照片肯定是 P 的，你相信我，不然咱们报警。张许面露嫌恶，冷冷的甩开我的手，反问：“报警？把事情闹大了，让所有人都知道，我的好哥们给我戴绿帽子，死在我老婆的床上吗？”他侧手指着房间的门，眼中压抑着悲愤：“你给我滚！”从今以后，别再让我看到你！张许拽着我的胳膊，把我拽了起来。他像是被激怒的野兽，把我推着嗓着往门外赶。我嘶声哭诉，抓着他的胳膊，求他相信我。可他却被愤怒冲昏了头脑。我被他硬生生地拽到门口，往外面一推，绊到门槛，还差点从楼梯上摔下去。今天是周末。邻居们不用上班，听到动静也全都探出头来，对着我们指指点点的。周慧尖着嗓子扑了出来，指着我的身影，扬声骂道：“大家快来看呐、啊！就是这个贱人，他勾引我老公，我老公死在了他的床上。因为周慧的宣扬，整栋楼的人都沸腾了。住在对面的大妈一脸嫌恶的望着我，我就说：这骚狐狸不是什么好人。”平时在我们老杨面前都搔首弄姿的，没想到还真敢把男人勾回到家里，真是晦气！住在楼上的是个三十多岁的年轻男人，眼神猥琐的打量着我。不会吧，还闹出了人命，玩的挺花呀！我还穿着松垮的睡衣，赤着脚站在门口，那些人异样的眼神像是刀子，扎得我全身疼。张许向我怒吼。你还愣着干什么？想让所有人看我笑话吗？给我滚！外面天寒地冻的，我穿着睡衣
，连双鞋都没有，因为无处可去。我一边哭，一边走到小区附近的公园里。关于我跟陈军的事情，已经在小区周边传开了，周会像疯了似的，在业主群发消息，还都是我跟她老公陈军的暧昧照片。大家快来看啊，这就是那对渣男贱女。我老公就是死在这个贱人的床上，亏我把他当成最好的闺蜜。他背地里睡我男人。公园有几个锻炼的大爷大妈，也聚在人工湖旁边的大石头上闲聊。听说了吗？咱们小区有对奸夫淫妇被抓奸了，那男的还死在女的床上，真是作孽哦！听说那女的已经被她老公赶出来了。发生这种事情。他以后还怎么见人？我穿着睡衣，冻得瑟瑟发抖，无力的辩解：“我没有，我没有出轨，他也不是我害死的。”但那些人不听，见我靠近，全都像见到疯子瘟神似的避开了。最后，有个站在凉亭里的大爷打量着我，冷哼说：“你说你没害死人，那总得拿出证据来才行啊。”人家老婆亲自登门抓的奸，你老公都把你赶出家门了，你跟我们外人说这些？听到老大爷的话，我愣了一下。刚才因为突遭巨变慌乱的思绪，瞬间有了个定海神针。说的对，我必须拿出证据证明自己的清白。我没做过的事情，就是没做过。我一定要查清楚这到底是怎么回事。我冷到打牙颤。拨通了报警电话，喂，我要报警，我家死人了。是一个女警官接待了我，她见我全身上下只穿了一层睡衣，还特意找了衣服给我换上。女警官给我倒了杯热水，先喝点水吧。我同事已经赶去了解情况了。你提交给我们的那些照片，也找了专门的技术科做鉴定，如果是 P 的，很快就能出结果的。我收敛思绪，点了点头，等待着鉴定的结果。有两个男警官先回来的，跟他们一起回来的还有张许和周慧。一看到我，周慧就情绪激动，扑上来想打我。就是他害死我老公，我老公的尸体还在他床上躺着呢。你们这些警察是怎么回事？你们抓我们来干什么？还调查什么？警察拉住了周慧，并严厉地说：“这里是警察局，请你注意自己的言行。我们警方办案是要讲究真凭实据的。陈先生究竟是猝死还是他杀，要等尸体检验报告出来再说。我们今天叫你们来，只是先了解一下初步的情况，请你们配合调查。”周慧告诉警察：“昨天晚上。”他在陈军的手机里看到跟我的暧昧照片，他当时气疯了，找我的老公张许商量对策。因为陈军一晚上都没回家，他俩料想我跟陈军肯定又搞到一起，所以他们才在早上赶过来抓奸。却没想到，看到陈军死在了我的床上，周慧一边哭一边说：“我老公心脏不太好，肯定是跟他玩过头了。”才猝死的，张许则焦头烂额地说：“警察先生，我老婆一直都挺贤惠的，我们夫妻也很恩爱，除了好些年没孩子这点，家里没有半点毛病。要不是看到那些照片，我也不敢相信他出轨了。”这时，鉴定科的人来了，当场宣告：“周慧从陈军手机里发现的那些照片，居然全都是真的。”听到这个结果。我瞬间茫然了，我疼的一下站了起来。这怎么可能呢？我跟陈军私底下没有联系，张许恼了，没有联系。你俩拍这样的照片，他还死在你的床上。警方又把我们俩拉开了，分别询问了一些事。他们问张许，平时跟陈军的关系怎么样？我们两家私底下都有什么来往？以及我有没有什么精神病史之类的？我跟周慧是很好的闺蜜，张许跟陈军平时关系也不错，总是一起聚餐什么的。张许爱钓鱼，他跟陈军经常一起出去钓鱼，俩人称兄道弟的
，好到能穿一条裤子。陈军在街区开了家渔具店，张许则在大型超市里当经理。周慧以前在超市里工作，但后来因为他形象好、气质佳，嫌超市工资太低，在我的介绍下去金店应聘当导购员。我以前也在那家金店工作。但半年前，婆婆突然摔倒，断了两根肋骨。张许把婆婆接过来，为了方便照顾婆婆，他让我辞职回家一段时间。直到现在，我还没有找到新的工作。我们家当然没有精神病史。我明确的知道，我跟陈军绝对没关系。我忽然想到什么，找到我的手机，把我跟陈军聊天记录拿给警方看。这是我自从加到陈军以来所有的聊天记录。你们不是怀疑我跟陈军有染吗？那我们私底下应该有来往吧？你们可以查查看，找到一条暧昧的短信。就算是我出轨害死奸夫，警方调取了我跟陈军所有的聊天记录，跟陈军手机里的相对应，不存在伪造或者删除的可能性。我跟陈军自从加好友以后。总共聊天没超过十句话，还都是围绕周慧的话题。周慧懵逼了，张许也傻眼了。最后，周慧迟疑地问：“有没有可能，他俩用小号之类的？”警方向我询问案发当晚的事情经过，我回忆着说：“那天晚上，我老公张许在超市加班工作，大概下午六点，他打电话给我。”说超市仓库有批货要处理，今晚不能回家了，所以就我跟姐姐吃了饭。我现在没工作，就留在家里给她和姐姐做饭。吃完饭，我看了会电视就睡着了。警察忽然问：“你有姐姐？”我陡然想起来一件事，回答说：“是，那是张许的姐姐。张许的姐姐名叫张荣。”跟她老公离婚后，回到了娘家。以前一直在乡下陪我婆婆住，但半年前我婆婆受伤骨折，她跟着一起搬来跟我照顾婆婆，顺便在城市里找了份保姆的工作。婆婆伤好以后，她没跟婆婆一起回去，而是一直借住在我们家里。昨天晚上，张许没回来，但姐姐是在家的。如果家里真有什么事儿，他肯定是知道的。然而，面对警方的询问，张荣回答说：“我不知道，我昨晚睡得死，没听到什么动静。”我急了：“姐，平时张许在外出差，就咱们俩在家，你给我说句公道话。我是那种出轨找男人的人吗？我就在你的眼皮子底下，但凡出点声，有点不寻常的事儿，你都知道吧？”张荣悠悠一笑。喝了一声，说：“我是干保姆的，有时候会留在雇主家睡觉。谁知道我不在的时候，你有没有偷男人？理应，我们陈家就没出过这么丢人的事儿。我要是你，早一头撞死在墙上了。婆家张荣跟我关系不好，因我跟张许结婚多年也没孩子，他们老张家对我颇有怨言。但我跟张许结婚。”房子是我婚前买的，他们家只出了十几万的彩礼。离了婚，张许连在城市里落脚的地方都没有，所以张家对孩子的事才敢怒不敢言。那个看起来经验老道的警察打量着我们几个人，最终向女警官使了使眼色，说：“先带他去医院做个检查。”我在女警官的陪同下。去医院做了检查，检查结果显示，我的身上包括身体里没有任何有关陈军的痕迹，也就是说，他仅是尸体躺在我的身边睡了一个晚上，什么都没跟我做。而且，在随后的检查中，医生还发现我的尿液中含有大量的安眠药成分。面对这个结果，张许说：“那就是陈军这个王八蛋。”看上了我老婆，偷偷在我们家的饭食中下了安眠药。等我老婆睡着了，再潜入我家，躺在我老婆身边，拍了那种照片。他一脸愧疚地看向我，还上前拉着我的手，说：“老婆。”
对不起，是我错怪了你，也是我没有保护好你。”被张许拉着手，我有点发懵。事情真相确实是这样吗？陈军喜欢我，所以才给我下安眠药。半夜三更潜入我家，偷拍我的那种照片。可是我摇了摇头，说：“这不太对劲。”张许却一把搂住我的肩膀，说：“有什么不对劲的？警察不都还了你清白吗？就是陈军那个王八蛋自作自受，他肯定是偷拍的时候太紧张了，引发了心脏病。多行不义必自毙。”见我仍是愣神，他又摇了摇我，说：“查案办案是警察的事儿，跟咱们没关系。陈军的尸检报告还没出来。”关于他的死因还没有定论，警察让我们先回去等待结果。可一想到陈军死在我的床上，我就怎么也安不下心。直到慢上，前同事打电话慰问我，还有意无意地说了句：“陈军也真是的，没想到居然是这种人。”前段时间还看到他去总店给周慧买金首饰呢，没想到私底下干这样的事儿。我忽然想到了什么。追问，你说陈军去总店给周慧买金首饰，前同事告诉我，大概三个月前他去总店拿货的时候，看到陈军在鬼头鬼脑买金首饰。他回忆着说，我当时还跟他开玩笑来着，怎么这时候想到买金首饰？陈军挺紧张的，还说是买给周慧的礼物，想给周慧一个惊喜，让我们千万不要跟周慧说。我顿时警觉起来，反问：“那周慧知道金首饰的事吗？”前同事回答：“知道啊，后来他还把金镯子带去给我们炫耀呢。”但我还是打了电话找周慧确认，周慧也承认了，金首饰是陈军给我买的。他说：“我生日快到了，想给我一个惊喜。”我反问他：“你不觉得奇怪吗？你自己就是金店的导购。”如果他想买金首饰的话，找你就行了，更方便，还能拿到更多的折扣，还能给你加业绩。他为什么偏偏跑去总店买？周慧不耐烦地说：“说了，他想给我惊喜啊，肯定要偷偷买，不能让我知道吗？”我悠悠地问：“可你想想看，陈军是这样浪漫大方的人吗？陈军比周慧大了几岁，以前周慧就经常跟我抱怨。”说跟陈军没有共同话题，陈军为人抠门，别说什么金首饰，就是周慧洗澡多吹了几分钟的头发，他都要念叨着浪费。给家里买个电视都要东拼西凑叠加折扣才可以，那不太像他能做出来的事儿。周慧也意识到什么，反问我：“你什么意思？”我循循善诱地说：“你觉得他在总店买的金首饰？”真是送你的吗？确定不是被熟人发现之后，为了糊弄你，只能再给你也买一个。简而言之，你怎么确定他当时只买了一个？想明白这点，我豁然开朗。为什么之前一直感觉不对劲？如果陈军真对我有那种意思，按理说他日常生活中也会表露出来，向我献殷勤，不怀好意接近我之类的。可关键是，我俩平时连聊天都很少，根本没什么特别的交集。周慧急了，质问我：“如果你跟我老公没关系，那他手机里怎么有你那种照片？”我反问：“或许是为了保护和遮掩其他的什么人呢？”我知道真正跟陈军出轨偷情的人是谁了。姐姐张荣打电话给我和张许，说自己跟雇主辞职了。打算回老家照看婆婆，我们回复说：“你先回家一趟再说吧。”张荣回来时，我们都坐在客厅里等着他。见我们目光异样，张荣瞬间紧张，他磕磕巴巴地问：“你们怎么都在这里呀、啊？干啥这么看着我？”我冷冷一笑，反问他：“姐，你之前买的金镯子呢？能不能给我们看看？”张荣瞬间紧张起来。下意识地遮住手腕，说：“这是我花了工资自己买的。我把陈军在总店购买金镯子的单子拍出来
，反问：“确定不是陈军给你买的？”张荣离婚后是被前夫一家净身出户赶出来的，他没什么钱，不然也不会一直借住在我们家了。他也是为了维持生计才给人家当保姆的，当然不舍得花这么多钱给自己买金镯子。而且平时张许工作忙，就我跟张荣在家。陈军一个外人，哪有机会给我下安眠药？就算下了安眠药，张荣就在家里。他想闹出什么动静的话，张荣肯定会知道。所以从一开始，我们就想错了。真正给我下安眠药的人是张荣，跟陈军偷情出轨的人也是张荣。面对证据确凿。张荣只能承认了。他来我们家不久后，就跟陈军看对眼了。陈军向他抱怨周慧太强势，不是会过日子的人。而张荣呢，刚跟老公离婚，还寄人篱下，在陈军的攻势下，很快就沦陷了。张荣跪在地上，痛哭流涕。后来他跟我说，他老婆好像发现了我们的事，担心周慧找到我头上。所以才让我给李英下安眠药，故意拍下那种照片，误导他老婆以为是李英。听到他的话，我的火气蹭了一下就窜了起来，上去给了张荣一个耳光。你特么还说自己老张家从没出过这么丢人的事情，骂我不要脸。你自己呢？你不说要你是我的话，早就一头撞死了。你现在怎么不死啊？张荣告诉我。他跟陈军在一起挺久了，张荣做保姆的那户人家，只有个八九十岁的老太太，老太太耳力不太好，而作为保姆，他要时常留宿在雇主家里照顾老太太，所以他跟陈军日常就是在那里私会，但偶尔陈军也会来家里找他。老太太年纪大了，事情多，晚上休息也不好。他就买了好多安眠药，平时往老太太的茶饭里一放，就省事多了。后来未免我发现他跟陈军的私情，陈军每次来家里找他，他都会给我下安眠药。那天晚上，他跟陈军正办这事儿呢，陈军忽然猝死倒在了他的身上，他很害怕，而且他一个女人家，哪有力气处理陈军的尸体？所以他看到了躺在隔壁主卧的我，趁我要进还没过，就把陈军的尸体搬到了我的床上。这也是张许和张慧来抓奸，看到陈军死在我床上的原因。听清楚事情的来龙去脉，我气得憋着眼泪，抓着张荣，让他去警局自首。张荣拼命地甩开我的手，哆嗦着往沙发后面躲。我不去，这么丢人的事情，真被外人知道了，我这辈子都抬不起头了。反正你已经证明清白了，为什么就不能放过我？我笑了，你自己做的丑事，却把陈军的尸体拖到我的床上，你把脏水泼到我头上的时候，怎么不想着我会因此被人议论？这辈子都抬不起头，你有想过我的处境吗？就在我跟张荣对峙的时候，警局那边来了电话，陈军的死因调查结果出来了，不是猝死，而是中毒。在警局里，张荣声嘶力竭的辩解：“不是我杀他，我这么喜欢他，还想跟他在一起的，我做什么要杀他？”警察分析了，张荣确实没有杀害陈军的理由，毕竟就算他想对陈军下手，也不会这么蠢。让人死在自己的床上，还用那种拙劣的手段嫁祸给我。张荣像是想到了什么，指着周慧说：“我知道了，是他对陈军下毒。”那一瞬间，我们全都愣住了。周慧回过神来，上前扑打他：“你勾引我老公，现在还想陷害我？我干嘛对我老公下毒？”张荣撕扯着摆脱周慧的追打，冷哼一声。因为你跟我弟弟张许有私情，别以为我不知道。你跟张许早就勾搭上了。那天张许给我妈打电话，我都听到了。我妈说弟妹不能生孩子，让我弟早点想办法跟他离婚。
，张许说了，他在外面已经有人了。张荣生生质问地说：“那个人就是你，你跟张许早就串通好了，抓奸理应跟你老公，然后你俩再名正言顺在一起。你肯定是为了离婚，干脆一不做二不休，下毒杀了陈军。对于这个消息，我如遭雷击，呆愣在原地。”我怔怔地看向张许和周慧，那两个人全都心虚地避开了我的目光。我扑上去质问张许：“你真的出轨了，还是跟周慧？”张许躲躲闪闪地说：“你别听他瞎说，他就是为了脱罪，胡乱攀咬别人。”张荣冷冷一笑，反问：“我胡乱攀咬别人？李英，你还记不记得之前你在客厅捡到一条女士内裤？”张许当时解释说是我的，我也承认了，但那条内裤根本不是我的。那几天你回娘家，他把你的好闺蜜带回来鬼混，我早就知道他俩的私情了。我跟陈军也早就打算好了，等他俩的事闹出来，让陈军跟周慧离婚，我们俩再名正言顺在一起，我都要跟陈军结婚了。我怎么会杀他呢？面对警方的审讯，周慧坦白了跟张许偷情出轨的事。以前他在超市工作，跟张许本是同事，俩人早就眉来眼去，有点意思了。他跟陈军感情不和，抱怨陈军年纪大了点，跟自己沟通不来，还整天守着那家破破烂烂的渔具店。一年到头也赚不了几个钱，张许则向他抱怨我生不出孩子，现在连工作也没了，整天在家里闲吃闲喝，一大家子全指望他一个人养着，他压力很大。等等，俩人一来二去勾搭到一起，但周慧坚决否认自己下毒杀害陈军的事。周慧极力向警方辩解：“我只是想跟他离婚。”我手上还有他出轨的证据，只要离婚就可以了。我连跟他出轨的三儿都搞错了，我干嘛非要下毒杀他呢？警方也很快排除了周慧的嫌疑，原因很简单：让陈军中毒死亡的毒药效很快，他应该是在我家里中毒的。最终，警方把所有的目光集中到张许的身上。张许笑了笑，无奈地说。我是跟周慧出轨了，但我也没有理由杀他呀。我冷冷一笑，回答说：“你有，你以为跟陈军出轨的人是我？你想揭穿出轨的事，把我赶出家门，这样你就能名正言顺跟我离婚，甚至要求我净身出户。你往我身上泼脏水，这样一来，我也没脸跟你争财产。现在。”我算是明白，从发现陈军死在我床上之后，张许异常表现的原因了。他口口声声说我给他戴绿帽子，让他的好兄弟死在我的床上，让他丢尽颜面，却放任周慧把事情闹大，恨不能让所有人都知道我出轨的事。发现陈军死在家里，他第一件事不是报警，而是急着把我赶走。这是一个很完美的计划。毕竟陈军死在我的床上，他的手机里还有关于我的暧昧照片。他只需要扮演受害者的角色，事后把我赶出家门，然后串通周慧，料理陈军的后事，这样就能神不知鬼不觉地掩盖他的罪行。只是他想不到，我会不甘心地报警，而跟陈军出轨的人不是我。而是他的姐姐张荣，但张许就是不肯承认杀害陈军的事实，他还各种狡辩。我以为跟陈军出轨的人是李英，那我只需要捉奸在床就可以了，没必要闹出人命吧？警察搜查了我家，家里的冰箱、饮水机，包括我们之前吃剩的饭菜，全都检测了一遍，但并没有发现让陈军中毒的物质。见到这种情形，张许还在狡辩：“你们都查到了吧？我真没有下毒，理应跟我姐都可以作证。案发的时候，我都没有回家。既然陈军是在我家里中毒的，我总不能对他精准投毒吧？理应跟我姐都在家，陈军都被毒死了。”
怎么他们俩没事？张荣后来也回忆说，陈军来找他的时候，我喝安眠药睡得很沉。当时陈军在家里什么都没吃，连口水都没喝，就进浴室洗了个澡，所以不可能是张许对他下毒的。因为张荣的证词，警察又彻彻底底的搜查了一遍浴室，最终在我家的马桶里找到了答案。警察将两份证据摆到张许的面前。第一份证据是他舅舅以前多次在农村乡下赌狗偷狗被派出所关押的案底。第二份证据是我们小区化粪池中的水质检测。检测出了致使陈军中毒的毒素物质，跟他舅舅常年储存用来偷狗的毒药一模一样。据法医和警方分析，事情的真相应该是这样：我们家里本来就储存了张许舅舅用来偷狗的那种毒药，但被张许倒在了卫生间的马桶里。那种毒药具有很强的挥发性，而我们家的浴室正对着客厅。所以平时为了空气清洁，都是把浴室的门紧闭的，这也就导致了浴室中充满了具有挥发性的毒素气体。而那天我被张荣下了安眠药，没有洗澡就昏昏沉沉的去主卧睡觉了。张荣是洗了澡，但在陈军之后，那时候浴室中的毒性已经挥发的差不多了。陈军是中了毒。但放在寻常人身上，不可能这么快就死了。可关键是，他有心源性心脏病，被毒性激发，导致器官衰竭，因此反应也很明显。面对证据确凿，张许交代了那些毒药，确实是他从舅舅家里拿来的，但他是为了要我们家的老鼠，而不是给人投毒。他是感觉那些毒药没用了。留在家里也是隐患，所以才倒进马桶里冲走的。但没想到，这要巧合，陈军晚上来了我家，还进浴室洗了澡。面对警方的审讯，他还很无辜的辩解说：“我在我自己家把毒药倒进马桶里，又没倒进他的水杯里，这只能算是巧合的意外，不能算是投毒吧。”警方再次冷笑。并甩出了证据。根据我们调查，你这半年内都没有去过舅舅家，你的这些毒药是哪儿来的？警察调查了张许的通讯记录，发现他在案发前曾给婆婆打过电话。对此，张许的辩解是：我妈之前摔断了肋骨，身体一直不好，我关心她。关于那些毒药，他又解释说：我舅舅在农村多次要狗。被派出所抓住以后，就不干这行了，家里的药也没用了。正好我老家那里闹老鼠，我妈他们把药拿来要老鼠的。之前我妈摔断肋骨，我跟媳妇回老家把她接过来，正好从家里拿了点。对于张许的证词，警方分开审讯了婆婆、农村老太太，哪儿见过这种阵仗？当然不会像张许这样油嘴滑舌的狡辩。警察没问他几句，老太太就全都交代了。那些毒药是他当初来我家养伤的时候带上的，不是为了要老鼠，而是给我下毒。他还说的义正言辞的。这个贱人嫁进我们家这么久，连个孩子都没有，还缠着我儿子不肯离婚。我的宝贝儿子怎么能因为他绝后？我就是想毒死他，给我儿子再换个老婆。就是当时没机会下手，我伤好以后又回了乡下，那些毒药就留在城里了。婆婆说，她给张许打过电话询问毒药的事，还暗搓搓的想让张许毒死我，但张许当时告诉她，我出轨了，他也出轨了，等他抓奸在床后就能跟周慧结婚了。婆婆一听，就让他把藏在家里的毒药处理了。所以张许才往马桶里倒毒药的。听完这些，我瞬间心寒，脊背都在发凉。我的好老公，平时嘴上对我说着甜言蜜语，背地里却跟我的闺蜜勾搭到一起，俩人和起火儿来算计我
，当初婆婆受伤需要休养的时候，她口口声声自己是个男人，家里的顶梁柱，所以让我辞职，自己在外工作赚钱，到头来却嫌弃我找不到工作，让她一个人背负太多。我的好婆姐。离婚回家走投无路时，是我收留了他。平时给他洗衣服做饭，可他却不念着我的半点好，自己跟人出轨偷情，还把死在自己身上的男人偷偷转移到我的床上嫁祸我。还有我的好婆婆，我像是女儿似的诚心对她，在她受伤休养的时候，是我端屎端尿的伺候她，可到头来就因为我生不出孩子。他竟想毒死我，给自家宝贝儿子换个老婆，合着全家都在算计我呢。张许和婆婆被抓了，他姐姐张荣也因为设计陷害被抓，一家人整整齐齐，也算是另外一种意义上的团聚了。直到那时，张许还在向我狡辩：“李英，我没想杀你的，我真没想害你。”我冷喝一声，反问。你是没想过要害我，还是没机会害我？我生生质问张许：“我没想过要跟你离婚吗？你妈因为生不出孩子的事，处处为难我，我没少跟你提出离婚吧？但你不愿意，还嘴硬说什么自己不介意，丁克也很好。你为什么不肯离婚？你妈为什么宁可下毒害死我，都不肯走正常的法律途径？”你也很清楚，不就是想霸占家里的那点财产吗？找到我的错处，把我赶出家门，甚至害我一条命，那些财产就全是你们的了。你没想害死我，是因为你自觉手里有筹码，不需要再冒险。我问他，如果你没有看到陈军手机里的那些照片，怀疑我跟他出轨，知道自己在抓住把柄了。你确定不会像你妈说的那样对我下毒，让我给你的小情人儿周慧腾位置？答案是肯定的。只能说陈军拍下用来害我的照片，反而阴错阳差救了我一命。我又说，当初是你要我辞职，辞职后空窗期找不到工作，也不是我故意的。你怎么有脸反过来抱怨说我整天不出去工作，只让你养家的？还有生不出孩子的事儿，我甩出藏在包里很久的检验单，冷笑：“不要一生不出孩子就怪女人，我给你留着脸呢。你跟你妈还真以为自己能行了。我跟张许结婚多年，还没有孩子，确实是他的原因。但我每次让他去医院做个检查，他都要跟我发脾气，还说丢人什么的。”他跟他妈把所有的问题归咎于我的身上，认为是我不适宜生孩子，换个女人总行了吧？殊不知，别说是换个女人，就算换个母猪来，该生不出还是生不出。在这场闹剧里，我像是砧板上的鱼肉，被他们几个人肆意算计宰割。幸好在百口莫辩的情况下，我没有妥协认输，而是选择报警。证明自己的清白，接下来等待他们的将会是法律的裁决。下面我们来听第二个故事：公公错把孙女喊成女儿，儿子起疑去做鉴定，结果让全家人崩溃。口误不是什么大事，但有时候口误会引发很多不可收拾的局面。口误有时候会让一桩好好的婚姻走向破裂。所以，很多时候说话做事需谨慎，否则产生的后果不是自己所能承担得起的。顾念念今年二十九岁，和老公苏子辰结婚已经三年，婚后小两口的感情一直很好，他们天天出双入对，让人羡慕。顾念念和苏子辰是在一次朋友聚会上认识的，当天晚上两人都喝了不少酒。聚会散场的时候，朋友把他们俩送去酒店，并帮他们办理了入住手续。朋友明明给他们俩开的是两个房间，可第二天早上，顾念念醒来的时候，却发现自己身边躺着一个男人，而自己却赤裸着身子。那个男人不是别人，而是苏子辰。
。顾念念吓了一跳，她大声质问苏子晨：“你怎么在我房间的？昨晚你到底对我做了什么？”你给我滚出去！我不想再看到你。说罢，顾念念不知所措的把自己的头埋在被子里，痛哭了起来。她越哭越难过。我会对你负责的，你先别哭好吗？昨晚我也喝多了，头晕的很，我也不知道是怎么回事。苏子晨低声说道。那天，苏子晨一直向顾念念道歉。同时还一再保证自己一定会对顾念念负责的。顾念念心烦，就把他赶了出去。一个月后，顾念念发现自己一向准时来报道的例假迟迟没有来，他顿时慌了神。最后，在朋友的建议下，他去药店买了验孕棒回来测试，谁知验孕棒却显示两条杠，顾念念吓了一跳。思来想去后，他决定不要这个孩子，因为他和苏子晨只是一面之缘，他们俩根本就没有感情基础。他不敢拿自己的婚姻当赌注。朋友劝他：“念念，打掉孩子是件大事，我觉得你应该通知一下苏子晨，毕竟他是孩子的亲生父亲，他有知情权。不了，我和他不熟，这是我能做主，你一定要替我保密哦。”未婚先孕要是传开了，我妈会打死我的。顾念念小声哀求着朋友：“知道了，知道了，我的顾大小姐，我一定会替你保密的。不过，你真的想好了吗？你确定不告诉他吗？”朋友试探着小声问顾念念。顾念念想都没想就回答道：“我想清楚了，以后这事不许再提。”顾念念听到叫自己的名字了。他有些忐忑不安地走进了医生的办公室。医生看了他一眼，说道：“你考虑好了，确定不把孩子留下来吗？”顾念念想都没想，就回答医生：“想好了，也想清楚了。孩子现在开的不是时候，我决定放弃。”医生摇了摇头，小声嘀咕：“现在的年轻人啊，都不把命当命看。”哎。随后，医院开了一些检查单给了顾念念，然后和他定了手术时间。顾念念在朋友的陪同下做了检查。回家的路上，顾念念心情很沉重，他无心工作，随后便和公司请了假，窝在家里休息。期间，苏子晨曾不止一次找过他，可他电话不接，信息不回。苏子晨还曾找认识他们俩的朋友约见顾念念，可他婉拒了。就这样在家待了几天，顾念念想了很多，他心里多少有些不舍得把自己肚子的孩子打掉，可他又不不愿意嫁给一个自己并不熟悉的人。他在心里默念：如果还有机会，希望下次孩子还能选择他做妈妈。这次实在是抱歉，因为他不想。随便走进婚姻的围城。一个星期后，顾念念在朋友的陪同下再次来到医院。可进手术室时，顾念念于心不忍，她反悔了。顾念念本想瞒着所有人，偷偷把孩子生下来的，可朋友看不过眼，就把她怀孕的事告诉了苏子晨。苏子晨知道后，立马去买了戒指，然后到顾念念家找她，并向她求了婚。顾念念懵了，因为她还没有心理准备。直到顾念念怀孕后，苏子晨主动把自己的工资卡上交给顾念念，并承诺一辈子都会对她好的。顾念念心里五味杂陈，因为她最想嫁的人不是苏子晨，而是她的前男友唐伟杰。她和唐伟杰在一起三年，最终还是抵不过现实的残酷。最后，他娶了别人。聚会那天，他喝那么多酒，就是因为那天是唐伟杰和其他女人的新婚之夜，他心都碎了。和苏子晨发生亲密关系只是意外罢了，可苏子晨却不这么认为，因为他对他一见钟情。那天晚上，因为在酒精的作用下，他和顾念念阴差阳错在一起，他觉得这是天注定的。就算顾念念没有怀孕，他也打算追求她。他想和她在一起一辈子。
，不离不弃，直到顾念念怀孕后，苏子辰强烈要求她辞职在家养胎，同时他还让顾念念把房子退了。然后搬过去和他同住，这样不仅方便照顾他，而且也能让两人培养感情，一举两得。他何乐而不为呢？顾念念犹豫再三，最后同意了苏子辰的提议。不久后，便搬过去苏家，开始了新的生活。为了培养感情，苏子辰每天都按时上下班，只要有空，他就会陪顾念念出去走走看看。同时，他也在马不停蹄地准备他们的婚房以及婚礼所有事宜、彩礼钱、三金以及改口费和婚戒，全部都是苏子辰一个人负责。每天他都忙得像陀螺一样，可他还不忘抽空陪伴顾念念。苏子辰的种种表现让顾念念很满意，甚至一些小细节让他感动不已。他脸上多了很多笑容，看到他过得开心，朋友都替他感到开心，并祝福他和苏子辰。婚礼是在两个月后举行的，婚礼现场隆重而温馨。那天，顾念念笑得很开心，她是苏子辰最美丽的新娘。可以说，顾念念和苏子辰是先婚后爱，因为他们之前并没有真正意义上的在一起。而是直接走进婚姻殿堂，就这样平平淡淡的过了几个月。一天凌晨两点多钟的时候，顾念念突然觉得下腹部有些疼痛，不得已她把苏子辰叫醒，然后让他把自己送去医院，因为他肚子越来越痛，他担心自己肚子里的孩子有事。很快，苏子辰就把顾念念送到了医院。此时的他已经痛得说不出话来了。后面经过检查，需要立马做剖宫手术，因为顾念念有早产迹象。不久后，顾念念剖宫产下了一名女婴，孩子因为才三十周，属于早产儿，必须要住在保温箱一段时间，否则会有生命危险。顾不上多想，苏子辰签了同意书，孩子很快就被送去了新生儿科。几天后，顾念念就出院了。因为孩子一出生就进了保温箱，所以顾念念很是自责，同时也很担心孩子。可探视时间一周只有两天，而且只能视频看，不能近距离看。孩子在保温箱里的那两个月，顾念念度日如年。他无时无刻想念孩子，他的心情很压抑，甚至有点抑郁。这可把苏子辰吓坏了，他不停安慰顾念念。希望他能坚强一点，为了孩子能振作起来，把身体养好，以后才有力气照顾好孩子。两个月后，经过一系列检查后，医生确定孩子没事后，就通知苏子辰和顾念念把孩子接回了家，并叮嘱他们一些注意事项。孩子回家后，因为月龄小，经常哭闹。但苏子辰和顾念念都很耐心地照顾孩子。半夜，孩子要起床喝夜奶，为了让顾念念能多休息一会儿，苏子辰自己起床泡奶喂孩子。经历过那么多事后，苏子辰和顾念念的感情越来越好，他们几乎天天都出双入对，让人羡慕不已。可让人想不通的是，顾念念的公公明明才六十来岁。可他却一连叫错好几次孙女，公公把孙女错叫成女儿。刚开始，家里人都以为是公公喝酒了，脑子不清晰，所以就把孙女叫成了女儿。苏子辰也觉得自己的老爸很可笑，连这么低级的错误，老爸也能犯。他压根就没把老爸叫错女儿的事放在心里，谁知老爸一连叫错了好几次。这就让苏子辰有些不理解了，他开始留意了此事，看看到底是老爸口误，还是女儿的身世有问题。谁知一个星期后，公公再次把孙女叫做女儿，这次不仅是苏子辰坐不住了，就连婆婆也颇有威严。他决定弄清女儿的身世之谜。当天晚上，他趁给女儿洗澡的时候。
，偷偷从女儿头上剪下了一小撮头发，第二天一大早就拿去鉴定中心做亲子鉴定。几天后，苏子晨和女儿的亲子鉴定结果出来了。报告显示，他不是女儿生物学父亲，也就是说，女儿的亲生父亲另有其人。当苏子晨拿着亲子鉴定报告去找顾念念对质的时候，顾念念也懵了。他不肯定相信这个鉴定结果。为了让顾念念心服口服，苏子晨提议他们和女儿再做一次亲子鉴定。谁知第二次的鉴定结果和第一次的一样。他不是女儿生物学父亲，但顾念念却是女儿生物学母亲。苏子晨怒了，他全心全意地对待顾念念母女俩，谁知道最后却是这样的结果。他无法接受这个事实，可顾念念死活不承认自己在和苏子晨在一起后和其他男人有过亲密关系，因为他思想没那么开放。苏子晨很痛苦。他爱顾念念，同时也很爱女儿。毕竟女儿从小都是他和顾念念一手带大的，每天他那么拼搏，为的就是让顾念念和女儿过得更好一些。可无论怎么怎样，他都不愿意替别人养孩子。顾念念也很痛苦，他想明白，孩子不是苏子晨的，那到底是谁的？因为她和前男友分手后，她除了和苏子晨发生过关系外，她就没有和其他异性有过亲密接触。可问题到底出在哪，她也不知道。一家人顿时陷入了痛苦之中，难以自拔。而公公和婆婆因为此事对顾念念和孩子的态度也有了微妙的变化。事后，公公解释他为什么会把孙女叫错是女儿。其实原因很简单，那就是因为孙女长得一点都不像儿子。曾有邻居和亲戚在背后议论过此事。随着时间的推移，孩子越长越大，他越发觉得孩子有可能不是儿子的亲生女儿，于是便故意叫错，以此吸引儿子的注意，目的就是想儿子彻查此事。苏子晨和顾念念听了后吓了一跳。两人没有说话，而是回了房间。你说问题会不会出在那天晚上？就是聚会上，我们俩都喝醉的那天。我保证，真的除了你外，我没有其他男人。那天晚上，我记得我们俩都喝了很多酒。可晚上发生了什么事情？我又是怎么和你躺在一张床上的？我一点都想不起来。我只记得第二天早上醒来，就发现你躺在我身边了。可在此之前，我从未那么失态过，而且我也很少喝酒。我总觉得有点怪怪的，但又不知道到底是哪里怪怪的。顾念念小声说道。苏子晨沉默了一会后，突然说道：“我平时的酒品也没那么差，更不会酒后乱性。那天晚上确实有些不对劲。”顾念念似乎想到了什么，她立马拿出手机，给那天晚上一起参加聚会的好友小美打去电话。电话里，小美告诉顾念念：“那天晚上我也喝多了，但是没醉。我本来想打车送你回家的，可张俊不同意，他说我喝了酒送你回去太危险了。后面他说他送你回去，还有。”我记得那天晚上，苏子晨也醉了不少酒，他似乎喝得比你还更醉。后面张俊给我打了一辆车，你和苏子晨应该是他送回去的。后面的事我就不知道。念念，你怎么突然问这个？顾念念随便找了个借口搪塞了过去。就在这时，苏子晨突然开口说道：“我觉得那个张俊有问题，你觉得呢？”会不会那天晚上还没等苏子晨说完，顾念念已经气得浑身发抖？他越想越生气，越想越觉得可怕。其实他和张俊不算太熟，但张俊却一直在追求他，因为不喜欢张俊那种类型，所以他曾当面拒绝了张俊。可张俊一直对他还抱有幻想。记得聚会那天晚上，顾念念原本不打算去参加的。可奈何小美想参加
，因为他喜欢上另外一个男生，而那个男生那天晚上也参加聚会，所以在小美的一再恳求下，最终顾念念答应和小美一起去参加聚会。聚会那天晚上，因为当天是前男友的大婚之喜，顾念念心里很难过。毕竟两人当初是奔着结婚交往的，谁知在一起三年后，前男友还是抵不过残酷的现实，娶了别的女人。当顾念念得知前男友要结婚的消息的时候，她整整哭了一个星期。为了忘记前男友，那天晚上她以酒消愁，结果意外认识了苏子晨，两人并阴差阳错走到了一起。可现在孩子却不是苏子晨的，这让顾念念就算跳进黄河也洗不清。经过一番思想斗争，苏子晨打算彻查此事。随后，苏子晨让朋友把张俊学了出来，几个人一边喝茶一边聊天。期间，张俊还在时不时的打听顾念念的情况。张俊的这一举动让苏子晨确定，也许孩子跟张俊真的有关系。于是趁张俊不注意，他偷偷扯下了张俊的一根头发。第二天，便和顾念念拿着孩子和顾念念的头发以及张俊的头发，直奔亲子鉴定中心做鉴定。几天后，鉴定结果出来了。报告显示，顾念念和张俊均是孩子的生物学母亲和父亲。拿到亲子鉴定报告的那一刻，顾念念和苏子晨气炸了。随后，他们报了警。面对警察的询问，刚开始张俊矢口否认曾趁顾念念醉酒时强行和他发生了亲密关系，但当警察把亲子鉴定报告拿给张俊看以后，他当场愣住了。随后，张俊把事情的经过说了出来。最后，张俊得到了应有的惩罚。为了孩子的身心健康着想，苏子晨和顾念念决定去另外一座城市发展。因为孩子的事在当场曾引起不小的风波，苏子晨不想让顾念念和孩子在流言蜚语中继续生活下去，因为他知道顾念念是受害者，她是他的丈夫。他有责任和义务保护他，重要的是他爱他。今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。我们下个故事再会。